மிஸ்டர் மினிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து உள்ள புகுந்து உருட்டி விளையாடுவாங்க அதற்காகவே நான் வரேன் அடுத்த தலைவருடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் இளைய சூரியன் ஒரு பிரஸ் பீப்பிள்ஸ் எடுக்கிற பொழுது மெட்டீரியல்களை உள்ளங்கையில் வைத்துக் கொண்டு அப்படியே பதட்டம் இல்லாமல் பதில் சொல்றாரு பார்த்தீங்களா அவருக்கு நானும் ஒரு ராசி சொந்த காசுல சூனி வச்சுக்கிட்டோமோ எல்லோரையும் பேசுகிற பொழுது வார்த்தை வந்தது இவரை பேசுகிற பொழுது வார்த்தை வராது நீங்க மகேஷ் பிரின்ஸ் இல்லையா மகேஷ் எப்படி நடப்பார் அது தமிழ்நாட்டோட மகேஷ் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் சார் உங்களுடைய பயணம் வந்து ஆர் ஆர் புரம் டு ராமாபுரம் அந்த அந்த ஒரு வார்த்தைக்கான காரணம் இப்ப நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த நாள் என்றுக்கு மிகப்பெரிய அர்த்தம் உள்ள நாளாக மாறிடுச்சு தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பெட் அவார்ட்ஸ் பவர்ட் பை ஜிடி ஹாலிடேஸ் பிடெக் மோட்டார்ஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிகல்ஸ் உங்கள் சத்யா அசோசியேட் ஸ்பான்சர் தமிழ் பசுமை ஃபேஷன் பார்ட்னர் தியா டிசைன் ஸ்டுடியோ ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஜி டிஆர் டிஎம் டி டெக்ஸ்டைல் பார்ட்னர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திர ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் அரிசி மார்ட் ஜுவல்லரி பார்ட்னர் பிரில்லியன் கட் பியூட்டி பார்ட்னர் ஜோபா கோல்சோ ஃபுட் பார்ட்னர் மீட் அண்ட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பெட் அவார்ட்ஸ் பவர்ட் பை ஜிடி ஹாலிடேஸ் தமிழகத்தின் நம்பர் 1 டிராவல்ஸ் நிறுவனம் பிடெக் மோட்டார்ஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிகல் மற்றும் உங்கள் சத்யா அடுத்தபடியாக இந்த மேடையில் ஒரு ஸ்பெஷலான அவார்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஹேவ் வித் அஸ் அற்புதமான ஒரு நடிகர் ஃபினாமினலான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ரொம்ப ஆசையாக டைலாமோ டைலாமோ அப்படின்னு கொஞ்சம் கூப்பிடுற எங்கள் அன்பான விஜய் ஆஞ்சனி அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக கலைஞர்களுக்கு மோர் தென் சேலரி அண்ட் எனி திங் ரெக்கக்னிஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் உண்மை சின்ன வயசில் தெரியாமல் ஒருத்தர் வந்து என்ன தெரிய டேலண்ட்னு சொல்லிட்டாப்ல ஆக்சுவலாக அதை உண்மைன்னு நம்பி நான் வந்து உண்மையாகவே ஓரளவுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் அளவுக்கு ஆகிட்டேன் ஸோ ஒவ்வொரு கலைஞர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சூப்பராக பண்ணுறீங்க நல்லா பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஆயிரம் மடங்கு சம்பளத்துக்கு சமமானது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டு விஷயங்களையுமே தராசில் ரொம்ப அழகாக மேனேஜ் பண்ணுறீங்க ஒரு பக்கம் இசையமைப்பாளராக இன்னொரு பக்கம் நடிகராக நீங்கள் ரொம்ப ரசிக்கிற ஒரு விஷயம் எதுன்னு சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலாக நடிப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு கடவுள் கொடுத்த வரம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் நடிக்கலை நான் நடிக்கிறேன்னு சொல்ல வரல அந்த துறை அருமையான துறை ஆக்சுவலாக ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களோட அன்பு நேரடியாக கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு கதையை யாரோ ஒருத்தங்க எழுதியிருப்பாங்க நம்ம பேசியிருப்போம் நம்ம பேசுகிறது உண்மை அப்படின்னு நினச்சி அவங்க தார்த்து தான் ஆக்சுவலாக ஸோ மொத்த அன்பும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜிஆர் சாரோட டைலாக்ஸ் எல்லாமே சார் பேசுனது இல்லை மற்றவங்க எழுதுனது ரஜினி சார் கமல் சார் இன்றைக்கி நடிக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தரோட விஷயத்துக்கு வடிவம் கொடுக்குறவங்க தான் பட் ஆனால் மக்களோட நேரடியான அன்பு நமக்கு கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா அது வந்து பெரிய பெரிய பாக்கியம் ஆக்சுவலாக ஸோ அதை அந்த அந்த விஷயம் வந்து இப்போ மியூசிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ரெக்கக்னிஷன் டேரெக்டாக நல்லா பண்ணிங்கன்னு சொல்லி வரும் அந்தந்த துறைக்கு வரும் பட் இன்னொருத்தங்க எழுதுனாலாம் சேர்த்து ஒரு ஆக்டர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப கிராட்டிடியூடாக நான் நடந்துக்கணும் எல்லோரும் இருக்கணும் அதனால் அந்த விஷயம் இருக்கிறதுனால நடிப்புன்றது ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு தனி சிறப்பான ஒரு ஸ்பெஷல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் என் இண்டஸ்ட்ரி ஆமாம் அவருக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான ஏவி இதோ இந்த ஸ்கிரீன்ல தம்பிராமையா முப்பது படங்களுக்கு மேல் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களில் சிரிப்பு மத்தாப்பு கொளுத்திக் கொண்டிருந்தவர் சரவெடியாக வெடித்து சிதறிய படம் மைனா லவ் பண்ணு சார் லைஃப் நல்லா இருக்கும் அத்தனை காலம் நடிப்பு ராட்சசனை தனக்குள் அடக்கி வைத்திருந்தவருக்கு காமெடி சென்டிமெண்ட் வன்மம் என பல பரிமாணங்கள் அடங்கிய ராமையா கதாபாத்திரம் தலை தீபாவளி விருந்தாக அமைந்தது இருக்கவே கூடாது What is the meaning, sir? முப்பத்தா இதான் மீனிங்க பரிமளா! தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் என்பதைப் போல தம்பி ராமையாவிடம் எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அஞ்ச தேவையில்லை என்பது இயக்குனர்களின் நம்பிக்கை 20 வருஷம் 20 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரே ஸ்கூல் அதுவும் சொந்த ஊர்ல 10 வயதில் இருந்து நாடகத்தில் நடிக்க தொடங்கியவர் வசனகர்த்தா உதவி இயக்குனர் பாடலாசிரியர் பல படங்களில் திரைக்கு பின் பணியாற்றினார் மலபார் போலீஸ் மூலம் திரையில் முகம் காட்டியவருக்கு அதன் பின் தமிழ் திரை உலகம் விரித்தது ராஜபாட்டை 
தோற்றுப்போன உதவி இயக்குனரின் சோகம் பொறாமை கொண்ட ஆசிரியரின் கோபம் என எந்த உணர்வையும் தனது முகபாவத்தில் இயல்பாக வெளிப்படுத்தும் யதார்த்த கலைஞன் தம்பி ராமையா அவர்களுக்கு சிவப்பு கம்பளம் அல்ல தங்க கம்பளம் விரித்து வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பட் அவார்ட்ஸ் தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பட் அவார்ட்ஸ்ல நகைச்சுவை மன்னன் தம்பி ராமையா அவர்களை வேடங்காட்டுடன் அழைக்கிறோம் முதல்ல வந்து இந்த தமிழ்நாடு நவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்றது சார் அதில் நம்ம யூடியூப்பில் நிறைய பார்ப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் நியூஸ் வந்து நான் அரசியலில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவன் இயக்கத்தில் சேருவதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது நான் அரசியல் பேசாமல் என்னோட இருக்க முடியாது என்னை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கிட்டத்தட்ட உலக அரசியலிருந்து தேச அரசியலிருந்து நம்ம ஸ்டேட்டு மாநில அரசியலிருந்து மாவட்ட அரசியல் வரைக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் மிஸ்டர் மினிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து உள்ள புகுந்து உருட்டி விளையாடுவாங்க இந்த தமிழ்நாடு நவோட எனக்கு இது எப்படி ஒரு ஒரு அரசியல் தலைவரை ஆனால் எந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரை வந்து விளக்கமாக சொல்கிறாங்களோ அது அவரே அது பார்த்தால் கூட அந்த பேசுகிறவங்க மேலே கோபம் வராது அது மெட்டீரியல் யார் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க தெரியாது அதை அழகாக பேசுவோம் ஒரு தம்பி அந்த மாடுலேஷன் சொல்லுங்கள் சார் அதை முடிந்தால் பாருங்கள் சார் எனக்கு ரொம்ப மிஸ்டர் மினிஸ்டர்ன்ற கான்செப்டு ரொம்ப அதற்காகவே நான் வரேன் தம்பி அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் இங்கே வந்தது அப்புறம் தான் தெரியுது விருது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லா மனிதர்களையும் நெஞ்சுக்கு பக்கத்தில் நிறுத்தி வைக்கணும் இன்னொரு முறை பார்க்கணும் இன்னொரு முறை அவர்களோடு உறவாடணும்ன்ற ஆசை வராது உங்களை பார்த்தோன்னு எல்லாருக்கும் வரும் ஆணுக்கே வருதுன்னா ஆளாளுக்கு வரும் ஸோ அந்த வகையில் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய உயரத்து இருந்தாலும் ஆன்டி ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க எதிர்மறை சிந்தனை கொண்டவர்கள் இருக்காங்க உங்களுடைய வளர்ச்சியை அல்லது அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை வந்து கொச்சைப்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு யாருமே கிடையாது சார் அது பெரிய விஷயம் நீங்கள் தாயை எப்படி நேசிப்பீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள்லாம் ஒரு ஜூனியர் நடமாடும் எம்ஜிஆர் மாதிரி தான் நீங்களாம் நீங்கள் உங்கள் தன்னடக்கத்தோடு சொல்லிக்கலாம் எப்படி எம்ஜிஆர் எல்லா காலத்திலையும் எப்படி சார் இருக்க முடியும் ஏதோ ஒரு தூதுவர்கள் அப்பப்போ வருவாங்க உங்களுடைய அந்த ஒழுக்கம் அடுத்தவர்கள் சாதாரண நபர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் அது உங்களுக்கு தனி மனித அப்படின்னா உங்களை நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் மகேஷ் பிரின்ஸ் இல்லையா ஸோ மகேஷ் அங்கே எப்படி நடப்பார் அது தமிழ்நாட்டோட மகேஷ் மகேஷ் கண்டென்ட் கிடைச்சிருச்சா இல்ல சார் ஆக்சுவலா நாங்க உங்களை பெருமைப்படுத்தலாம்னு கூப்பிட்டு உங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா நீங்க எங்களை பத்தி எல்லாரும் பெருமையா பேசிருக்கீங்க அதுதான் உங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே அண்ட் சார் விஜயன் சார் இல்ல அதான் சொன்னேன் இல்லையா நான் சாருக்கெல்லாம் விருது கொடுக்குற அளவுக்கு நான் வளரவே இல்லை சார் வந்து உண்மையிலேயே வேற லெவல் பர்சன் ஆக்டிங்லயும் சரி அவருடைய இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறமும் இவ்வளவு ஹம்பிளா இன்னும் பொது டேரக்டர் வந்தாலும் சரி பெரிய டேரக்டர் வந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் வந்து என்ன பண்ண முடியும் தன்னால் இந்த படத்தை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் தன்னாலன்னு சொல்லிட்டு சின்சியராக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மகா நடிகன் சார் ஸோ அவருக்கு நான் உண்மையிலேயே பெருமைப்படுறேன் நான் கொடுத்தது நினச்சி ஸோ விஜயாண்ட்ரி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ஹோல்ட் பண்ணி லாங்க பட் தம்பி ரமையா சார் உங்களோட ரெண்டு கேள்விகள் நீங்களேஷன் <laughs> ஒரு பாடலாம் இருக்கலாம் சார் பாடலாம் இருக்கலாம் கவிதையா இருக்கலாம் சொந்த காசுல சூனி வச்சுக்கிட்டோமோ சிக்க வச்சு போடாத குறைசி சார் சகோதரி அர்ச்சனா பாத்துங்க சார் நான் எதுவுமே இல்லை இவன் தான் சார் கேட்டா அதெல்லாம் நான் சிம்பிளா கேட்ப பாருங்க தம்பி நீயே பார்ப்பா ஆ அவ்ளோதான் சார் இந்த தைரியமான ஆசை நம்மள சரி ஓகே அந்த ஒவ்வொரு கோயிடமா போடுங்க மேடை பேச்சு அது ஒரு கலை மேடை பேச்சாளர்கள் இன்றைய தினம் உருவாகி கொண்டிருப்பதற்கும் உருவாகி நிற்பதற்கும் அடுத்த தலைவருடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்ப விஷயமானவர்கள் இதை எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க எதிர்முகாம் என்று யாராக சொன்னால் அவர்களும் ஒத்துக்கொள்வார்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் அடுத்த போட்டோகிராஃப் பிளீஸ் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் ஃபிட்னஸ் அரசியல்வாதியும் அழகாக இருக்கலாம் அரசியல்வாதியும் படித்து முடித்து டாக்டர் ஆன பிறகு மருத்துவ சேவைக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் என்றை மருத்துவம் கற்றறிந்தவரும் ஸோ தகுதிகளை தாறுமாறாக வளர்த்து கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒழுக்க சிந்தனையோடு உலா வரும் அற்புதமான இளம் தலைவர் வண்டர்ஃபுல் அடுத்தது இளைய சூரியன் இல்லையா இவருடைய தனித்தன்மை நிறைய பேர் 
ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குவது என்பது ஒரு வீட்டை கட்டுவது என்பது கஷ்டப்பட்டு அங்கே அங்கே வந்து கட்டிடலாம் ஆனால் அந்த வீட்டை பாதுகாப்பது என்பது ஆக மிகப்பெரிய கடுமையான சுமை அந்த இளைஞரின் தோழிலே ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது சாதாரண சுமை அல்ல தனது தாத்தாவனுடைய பாரம்பரியம் தனது தந்தையாரோட உழைப்பு அந்த மிகப்பெரிய இயக்கத்தினுடைய எதிர்காலம் எவ்வளவு சுமையையும் தோழில் தூக்கி கொண்டு சிரித்த முகத்துடனே அப்படியே சிலிர்க்க சிலிர்க்க வரக்கூடிய அற்புதமான இளைஞர் அதாவது ஒரு மனிதன் ஷேகுபாரா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு விஷயத்திற்காக போராடினோம் இந்த போராட்டம் ஒரு இடத்தில் முற்று பெற்று விட்டது என்று நினைத்தால் அவன் போராடி அல்ல எதை நோக்கி நம்ம நகர்ந்தோமோ அது கிடைத்தது அது கிடைத்தது அதை பெருமையாக நினைத்து அந்த இடத்திலே கிடந்து விடாமல் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து சென்றான் ஷேக்கு பாரா தெரியலையா அதை போல ஐபிஎஸ் என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லையா சாதாரண விஷயமா இல்லை அதை படித்து முடித்து வேறு ஒரு தேசத்தில் தனது ஒம்பது வருட காலம் மிஸ்டர் கிளீனாக இருந்து இன்றைய தினம் அது ஒரு இயக்கம் ஒரு இயக்கத்தினுடைய மாநில தலைவர் பொறுப்பை சில மாதங்களிலேயே பெற்று அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எவ்வளவு போட்டிகளை தாண்டி இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு வர முடியும் பல போட்டிகள் நிறைய 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 இளைஞர்களுக்கு இன்றைய ரோல் மாடல் நிறைய ஒரு சிந்தனைகளை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு ப்ரெஸ்ஸை அணுகிற பொழுது ஒரு ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸை அணுகிற பொழுது மெட்டீரியல்களை உள்ளங்கையில் வைத்து கொண்டு அப்படியே பதட்டம் இல்லாமல் பதில் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அவருக்கு நானும் ஒரு ரசிகம் எல்லோரையும் வார்த்தை வந்தது இவரை பேசுகிற பொழுது வார்த்தை வராது கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் சில பேர் நினைக்கிற பொழுதுதான் நம்மளுக்கு அழுகை வரும் இல்லையா நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான கருப்பழகன் இல்லையா ஒரு கருப்பழகன் அவர் அந்த நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு வயசு அகவியில் பிரிந்தது என்பது மிகப்பெரிய கொடூரம் நிறையா இயக்குநர்கள் நிறையா இயக்குநர்கள் இவருக்கு மார்க்கெட்டு சரிந்த நிலையிலும் கதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அவர் இயக்குநருடைய மகன் நிறையா இளைஞர்கள் இவர்கிட்ட தான் கதை சொல்லியே தனது கதை சொல்லும் மாற்றங்களை வளர்த்து கொண்டாங்க இவர்கிட்ட சொல்லுகிற பொழுது அவர் உள்ளே புகுந்து அந்த அந்த கதையை கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொடுப்பாரு எனக்கு இப்போ மார்க்கெட்டில் எனக்கு இப்போ ப்ரொடியூசர் கிடையாது இந்த கம்பெனி நீ போய் சொல்லு இப்படி நிறைய இயக்குநர்கள் உருவாவதற்கு பின்னணியில் காரணமாக இருந்தவர் மறைந்து போன அருமை சகோதரர் ஜனநாதன் முதற்கொண்டு என் வங்காளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு எனது மறைந்து போன எனது ஒன்றாவது குருநாதர் மணிவாசகம் சார் படம் மாப்பிள்ளை கவுண்டர் என்ற ஒரு படம் அந்த படத்தில் உதவி இயக்குநராக வேலை செய்கிற பொழுது தான் அதுவரை கவுண்டமணி ஐயா அவர்களை நகைச்சுவை பகுதிக்கு பயன்படுத்தி வந்த மணிவாசகம் சார் முதன் முதலாக பங்காளி அவர்களை கமெண்ட் செஞ்சாங்க மாப்பிள்ளை கவுண்டர் என்ற படம் பெரும்பண்ண நடித்த படம் அதில் தான் எனக்கும் அவருக்கும் அறிமுகம் முதல் அறிமுகம் பெரிய பயணம் ஆமாம் இவருக்கு மாற்று இடம் மாற்று இவருக்கு மாற்று இல்லாத அளவுக்கு தனது உயரத்தை பதி பதித்து கொண்டவர் இல்லையா அதான உண்மை உண்மை ஆமாம் மிகப்பெரிய பட்டறிவு படிப்பறிவு என்பதை விட பட்டறிவு பெட்டகம் கடும் கடுமையான உழைப்பு இளம் பிராயத்தில் வறுமையை தனது தோளில் போட்டு வளர்ந்த காரணத்தினால மக்களை நெஞ்ச நிறைய சோதனைகள் ஏதோ ஒருத்தன் பெயின் அதிகமாக சந்திச்சானோ அவன் தான் நகைச்சுவை என்பது என்ன சோகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த மூட்டையினுடைய கடுமையான பிழிச்சு பிழிச்சு எடுக்கிறவர் தான் கண்ணீர் இதுதான் குரேஷிய நீங்கள் நிறைய நிறைய நகைச்சுவை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க யாரும் நகைச்சுவை பண்ணலைனா கூட நகைச்சுவை பண்ணி விட்டது மாதிரி அர்ச்சனை சூப்பராக சிரிப்பீங்க நிகழ்ச்சியிலலாம் நான் இந்த மேடையில் இங்கு நின்று பேசுவதற்கு அடித்தளம் இட்டவர் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பிரதர் காட் பிரதர் எல்லோரிடம் தான் சிந்தனை இருக்கிறது எல்லோரிடம் தான் அறிவு இருக்கிறது நேரம் ஒன்று வரும் என்று வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையின் நேரம் என்றால் இவர் தான் என் வாழ்க்கையில் கடவுள் கொடுத்த சகோதரர் கண்டிப்பாக ஒரு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் சார் உங்களுடைய பயணம் வந்து ஆர் ஆர் புரம் டு ராமாபுரம் ராமாபுரம் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் புரட்சி தலைவர் உங்களுக்கு அவ்வளவு அவரை பிடிக்கும் அதற்கு பின்னாடி இருக்கும் இந்த பயணம் அது வந்து சுருக்கமாக ஒரு அழகான கவிதையாக நீங்க சொல்லணும்னா வார்த்தைகளாக நீங்க கோர்வையாக சொல்லணும்னா எப்படி சொல்வீங்க இந்த பயணத்தை நான் வந்து நிறைய பேர் என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் பாங்க சார் வெற்றி பெறுவதற்கு வயது இல்ல சார் நீங்க எனக்கு ரோல் மாடல் சார் அப்படிம்பாங்க எல்லாருமே அதானே வெற்றி பெறணும் வெற்றி பெறணும் வெற்றி பெறணும்னு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இல்லையா அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தையே நினச்சி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் 
அது உங்களுக்கு தோல்வியை கொடுக்கும் நீங்க எடுத்த முடிவில் தோற்றுவிட்டால் அது ஒரு அனுபவம் அடுத்தவள் எடுத்த முடிவில் நீங்க வெற்றி பெற்றாலும் பயம்தான் வரும் அந்த வெற்றியை கொண்டாட முடியாது நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறேன்னா நான் எங்க அம்மா அப்பா கடவுளை தான் நினைச்சு பார்க்குறேன் இல்லையா இந்த இடத்துல நிற்பதற்கு நான் உழைப்பை கொட்டியிருக்கேனா வருடங்களை கொடுத்துருக்கேனா அனுபவத்தை புழிஞ்சு ஊற்றிருக்கேனா கண்ணீர் விட்டுருக்கேனா அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கேனா எல்லாம் பட்டிருக்கேன் அதனால இங்கே கூச்சம் இல்லாமல் நிற்க முடியாது ஒரே ஒரு விஷயம் அஞ் அஞ்சு ஆறாவது படிக்கிறவங்களுக்கு கேட்டாங்க எனது வாத்தியார் மரியாதைக்குரிய அருணோதயம் ஐயா அவர்கள் இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க கேட்டாங்க ஒருத்தர் நீ என்ன ஆக போகிற டாக்டர் ஆகப்போ நீ என்ன ஆகப்போ நீ என்ன ஆக போகிற என்ன நீ என்ன ஆக ஓ ஆசை இல்லை ஓ ஆசை என்ன ஓ ஆசை என்னங்க என் ஆசை என்ன சொன்னேன் ராமாபுரத்தில் நான் வீடு கட்டணும் அப்படின்னு எங்கே எம்ஜிஆர் ஏன் என் பேர் ராமையா நான் இருக்கிற ஊர் ராராபுரம் நான் நேசிக்கும் நடிகர் ராமச்சந்திரன் அவர் இருக்கும் இடம் ராமாபுரம் உட்கார அப்படின்ட்டாரு லூசு மாதிரி தான் இருக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த ஒரு வார்த்தைக்கான காரணம் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போறீங்க வரப்போது பாருங்க பெரிய இந்த இந்த நாள் என்றுக்கு மிகப்பெரிய அர்த்தம் உள்ள நாளாக மாறிடுச்சு விரல் விட்டு வாழ்க்கையில் ஒரு பத்து விரல்கள் நீட்டினா ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுடானா இந்த பத்து விரல ஒரு நாளாக இது இருக்கு காரணம் இந்த போஸ்ட் மிகப்பெரிய தைட்டர் எங்களுடைய அன்பான தம்பி ராமையா அவர்களுக்கு நீங்க வந்து இப்ப டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற படம் வந்து ராஜா கிளி அப்படின்னு வந்து கேள்விப்பட்டோம் எங்களுக்கு சோர்ஸ் தந்திருக்கு சோ இங்க வந்து நாங்க ஒரு கிளி வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுக்கறதுக்கு ராஜா கிளி ஆமா அதனால நம்ம அந்த ஒரு சின்ன கேம் மட்டும் விளையாடிக்கலாம் என்ன புழுதுன்னு பார்த்தா தம்பி ராமையா இங்க வந்துக்கலாம் சார் இந்த மாதிரி ஒரு சீட் வந்திருக்கு ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட்டில் படம் எடுத்தால் டைரக்டர் ஹீரோயின் மியூசிக் யாரை செலக்ட் பண்ணுவீங்க அதானே இது வந்து ஒரு ஏதோ பேன் இண்டியா மூவி தான் இல்லையா இது இப்போ இன்றைக்கி அதானே ட்ரெண்டு அப்போ நம்மளுக்கு யாரையெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு யாரெல்லாம் முகமெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குது யாரெல்லாம் நூறு கோடி மேலே வாங்குறாங்கிறது கிடையாது யாரெல்லாம் முகமெல்லாம் நல்லா இருக்குது யாரெல்லாம் தகுதி உள்ளவங்க அப்படின்னு முற்றிலும் திருமுகங்களாக வச்சு செலவழிக்கக்கூடிய படம் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க விஷுவலில் தெரிகிற மாதிரி நடிகர்களுக்கு கேரவன் இல்லாம சாப்பாடு மட்டும் போட்டு அப்படி ஒரு படம் சூப்பர் புதுசுங்களை தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பெட் அவார்ட்ஸ் பவர்ட் பை ஜி டி ஹாலிடேஸ் தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் டிராவல் நிறுவனம் வீட்டுக் மோட்டார்ஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் உங்கள் சத்யா அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் தமிழ் பசுந்தை ஃபேஷன் பார்ட்னர் தியா டிசைன் ஸ்டுடியோ ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஜிபிஆர் டிஎம்டி டெக்ஸ்டைல் பார்ட்னர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் அரிசி மார்ட் ஜுவல்லரி பார்ட்னர் பிரில்லியன்ட் கட் பியூட்டி பார்ட்னர் ஜோபா கோல்ட் சோப் ஃபுட் பார்ட்னர் மீட் அண்ட் ஈட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவல் பொதுவாக என்ன இந்த அவார்டுக்கு யாரும் கூப்பிடுறது இல்லை தே டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் தி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு நான் இன்னும் பத்து நாடு போகணும் எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கணும் உங்கள் கால்களை தொட்டு கேட்குறேன் இன்னைக்கு என்ன ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிட்டீங்க இதே இப்போ எனக்கு வந்து அடக்குது அழு அழும் எனக்கு இது இந்த தமிழ்நாடு இனிமே கூப்பிட்டாலும் This is one and only in the world. அற்புதமான ஒரு மரியாதை செலுத்திட்டு இருக்கீங்க இதை விட வேற எதுவுமே வேண்டாம் நிறைய பேரோட மனசு நீங்க தொட்டு இருக்கீங்க தமிழ்நாடு நவுக்கு வெரி பிக் தேங்க்யூ தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பெட் அவார்ட்ஸ் ஜனவரி மூன்று முதல் உங்கள் தமிழ்நாடு நவ் யூடியூப் சேனலில் காண தவறாதீர்க